通过了吗？操作上该注意什么？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们可以发现呢，目前我已经平仓了一半的利润，那现在总和起来呢，有算上资金费率，依然有着五百万台币的利润左右，也算是相当相当丰厚了。那各位可以发现呢，以太坊最近也慢慢拉起来了，甚至走得比比特币要来得更强。那当然，我们接下来有。未知的、不确定的消息面，所以我认为规避风险、保护仓位、保护利润是非常重要的事情。那我们还可以看到呢，我们山寨币的仓位啊，现在也有不少的涨幅，当然比最巅峰的时候回落了很多。那各位可以看到呢，现在我们也开了一个以太的仓位，哦，刚刚开的，开的不久，刚刚产生，哦，确实还有点亏损，没错，但是我们期待它未来的涨幅。好。那如果你也对交易感兴趣的话，非常欢迎你点击影片下方的白本链接。现在只要 KYC 入金百美金，就会送你三十美金的现金，现金哦，而且可以提币走，或者是你可以质押获得一百个百分点的 APY 哦。好，那我们来看到，刚刚呢又有很多消息铺天盖地而来啊。那有人问到说，消息要从哪边得知最快呢？其实。我有非常多不同的经验，比如说从网站啊，比如说从一些媒体啊，比如说从社群啊等等呢。其实最快的呢就是 Twitter。如果你在 Twitter 追踪几只账号，你就可以发现呢，基本上 Twitter 上面的消息都是一手的。然后再来呢，就转载到比如说英文的媒体啊，英文的社群。那再来呢，才会转载变成中文的。所以其实中文已经是最慢了。我们要看就直接看 Twitter 上面的几只账号，比如说你可以看到，像在 Fidelity 上面呢，上面已经可以找得到 ARKB， 也就是方舟投资的 ETF 了，已经可以找到代码了，或者是说呢，哦，你可以看到它在上面呢，也可以找到一些其他的其他 ETF 的代码，但是呢，这也是属于私人的机构嘛，毕竟 Fidelity 富达它也是私人的机构，它并不是美国政府官方的宣布，而且呢，其实啊，我们。消息面最直接的就是从盘面来看，如果说比特币 ETF 它真的过了的话，我们从盘面绝对可以一针见血的看出来的，绝对可以的，因为盘面一定是最快的，盘面绝对会比所有的消息都要来得更快。那你可以看到呢，其实这种消息我自己觉得我们真的很难辨别它的，比如说呃真伪或者说有效性，真的很难辨别，因为连美国政府的官方账号它都可以发假消息了。连美国政府的官方账号啊，这个是相当夸张的。那甚至之前呢，我相信大家都还历历在目，就是美国政府它上面的代码呢，哦，一下子出现，一下子又消失啊、哦。那这个也是耍了大家团团转了。所以我认为还是以美国政府官方的东西为准。那当然呢 ，SEC 他自己有发过一篇贴文，因为 SEC 他决定的事情很多，然后也会对市场造成很深远的影响。所以其实我们要得知 SEC 最准确、最。正确的消息呢，其实就是从他们的官网啊，就从这个地方。如果说不是从这里获取的资料呢，那其实我们真的就先不要相信啊，因为最正式的会在这个地方。那其实呢，我们应该直接看到盘面，因为盘面的反应绝对是最真实，而且呢最有效的。你说消息有不有效？我们看盘面，真消息假消息，我们看盘面。如果比特币先后 ETF 通过了，盘面一定一眼就看得出来的。好，那我们就直接从盘面来看吧。你可以，我们现在可以发现，从周线上。它现在呢已经反弹到了我们这轮下跌以来的618的反弹位了。其实这是一个非常标准的反弹位，也会有很多人呢把它当成一个目标价位。但是我个人呢自己会比较倾向于啊，我们可以看一下水平的这个互换。那我们可以打开一下 B P P 啊，我们可以发现呢，我们在大约五万二、五万一左右的这个位置呢，它有一个真空区。那这个真空区啊，就可以代表说这里它是有存在一定阻力的，而且呢，我觉得可以断言啊。除了三万以外的阻力呢，我们下一个很重大的阻力就是在五万一到五万二，所以我认为五万一到五万二这里的阻力会非常的强劲。那如果说我们真的有什么消息面等等的，我们绝对有机会来见到五开头的比特币的。那我们之前呢在三万呢也是折腾了很久，不过最后还是顺利突破。那我现在自己呢，我最在意的反而会是五万一到五万二左右的这个位置。那四万八其实已经到了，我们插针，今天凌晨的插，哎，不好意思，现在已经。过十二点，所以是昨天凌晨的插针已经插到了。好，那我们从日线来看呢，我们可以发现哦，在日线上，其实我们的突破呢，它开始已经走得不顺哦。以前的突破很顺畅，现在的突破已经有点不顺了。我们可以发现到呢，我们在之前呢、啊、这个位置，它是有出现一个三角的，出现一个上升三角之后呢，然后我们就走突破。突破的时候，它是连续的阳柱，并且伴有强大的量能所走的突破。那这个突破当然是很强劲的。等于说我们走完三角之后呢，然后突破暴涨。
，而且我们这个公式呢，又走了很多次，同样的走势被复制了很多次。你可以看到，我们在这里呢，它又有一个阻力，并且我们下方呢，又出现了一个三角。那这个三角最终也是突破，突破的时候呢，一样爆量上涨，而且很有连续性，都是阳线。那你可以看一下，我们现在，我们现在呢，一样，我们在四万四的位置，四万四千五，它也有一个阻力，而且我们也是。微微向上，当然这个针我们就不算了，这个针是有消息面的莫名其妙的影响，我们就不算了。所以我们可以看到，它是连续三个上升三角所构成我们当前的盘面的，而且呢，它现在其实也突破了，只不过我们的突破呢，没有像之前走的那么样的顺畅。你可以发现，我们之前都是连续的阳线上涨，连续的阳线上涨，连续的阳线上涨，但现在呢，没有了啊，这个规律被打乱了。那如果说我们上涨的强度减弱的话呢，其实我们可以从一个地方啊，就可以很直接的看出来，就是我们的 MACD。如果说我们这波拉升呢，它没有一次打出有效的距离，在一定的时间之内打出一段深度的话，我们就会产生背离了。因为背离表示我们这段上涨呢，它其实哎已经有在减弱了，已经强度在减弱了。那你可以发现到呢，其实我们第二波的上涨，它的强度是没有减弱的，因为。当我们的价格新高的时候呢，我们的 MACD 快慢线它也创新高了。但如果说我们在现在的位置啊，突破之后呢，我们 MACD 价格创新高，但 MACD 没有创新高的话，那我们就会产生背离，我们的上涨强度呢就会有出现减弱的信号。而且呢，我们这波行情是已经开始，这是没问题。我们在水上呢，快线穿插慢线的时候，其实我们的行情就是已经啊开始加速了。那我们要看一下这波加速它的力道如何，它有没有延续我们这波的上涨，还是它会产生背离？这个是我们接下来要很注意的。那我也认为呢，我们现在的上涨跟之前呢确实已经有些不同，有些呃这种左侧的风险呢是已经有显见的了。那接下来我们就仔细观察一下消息面会怎么带给我们盘面的影响。但是呢，我们在呃期待消息的同时啊，保护利润、保护仓位也是很重要的，因为。我们还有本金，我们就绝对有机会赚钱。但如果我们本金都没了，我们就没机会了。好，那我们回到四小时，我们可以发现呢，在四小时上啊，目前四万四千左右的这个位置呢，它是非常强劲的阻力。之前已经展现过非常非常多次的效果了。你可以看到在这里哦，剃平头，然后这里也是，然后这里也是，所以四万四它的阻力的效果呢，绝对是有的。尤其我们刚刚呢，又进行了又进行了一次回踩啊，就踩到四万四左右的这个点位。我认为是非常的精准。那现在呢？其实前面已经走过了一次的假突破了。如果我们这里又走了一个假突破的话，那对于我们整体的盘面呢，或者说对于多头来说呢，就会非常非常的不利。所以这点是大家务必要非常非常注意、非常小心的。不管是以任何的理由，如不管是不过，或者说拖延，或者说怎么怎么样，有各式各样 SEC 的花招。但是如果说呢，我们这边最终是往下的话，最终它不管以什么理由往下。又回到四万四下方的话，那我就会认为盘面出现了很大的风险，因为我们已经对同一个位置呢连续假突破两次了。其实我们可以看到，我们在过往的行情呢，这样子水平的阻力啊，我们都是不会出现连续的假突破的，也甚至没有假突破。那我们还可以复盘一个地方，就是呢，我们之前呢连续出现两次假突破的地方，其实它就形成顶部了，因为连续两次的假突破、啊。那这对于多头来说，绝对是非常非常不利的行为啊！第一个不利庄家拉盘，再来是有太多套牢盘要解决。那我们可以观察一下现在呢，它有没有形成这个情况？那我们现在盘面的风险呢、啊，也是大家一定要注意到的。而且我们下跌的时候，它的量能呢是有显现出来的，是有显现出来的，不像我们前面啊都是连续的这种阳线，都是连续的阳线啊，这样就走得非常的健康。好。非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。